Ну, есть немного. А как канал ваш называется, если не секрет? Извините, правила канала, не могу распространять его. По правилам канала, ну, так вы, ну, да. хорошо, не, не распространяйте. Подписчики указали такое правило, вот соблюдаю. А, ну, ради бога. А вы тоже блогер? Тоже блогер, да. Из Канады? Из Канады, да. Вы-то на mm. какие темы стримите? Какая у вас тема сегодняшнего стрима? Ну, так скажем, развлекательный контент. По Украине беру. Еще не смотрю, как это весело идет. А что там ищете по Украине? Ну, хоть, я надеюсь, здравый смысл хотя бы найти. А, я думал, обычно по Украине ищут укроупоротых. У меня, допустим, ну, э, называется два плейлиста «Укротроллинг» и «Укроэкстрим». Не, ну я, ну это сколько, процентов 90, это вот общение с ними. А вот когда попадаются адекватные, с которыми можно без мата, без рука не поговорить, вообще это радость для меня просто. Ну вот я адекватный, поговорите со мной. Ну уж не украинец. Ну слава богу, не украинец. Да. Ну. Хотя, из, хотя из Харькова уехал в канал. А давно уехали? В пятом году. Ну да. А вы, в Москве, да, а вы да. в Москве живете, да? Нет, я из Донецка. А. Сейчас смотрю, что у Донецких у половины значится с Джерлокейшем Москва почему-то. Но я понимаю, вам завезли московские симки, наверное, в свое время, поэтому так и получается. Да, вроде нет, симки наши, они переделаны с этого украинского МТС, а сейчас он называется у них Водофон. Ну, я знаю, как он называется, понятно. А так, я не знаю, я тоже, вот некоторые попадают, сами люди говорят, ты из Москвы? Я говорю, нет. Кто-то поговорит, ты из... вообще Урал, мне даже показывал, Нижний Тагил. А, ну, я вас... не знаю, как это так. Не, ну, у вас город не особо Донецкий, да? У вас больше я. Ну, в, Доне... в Донецке гэкают, как бы так. Не все. Ну, не все, я понимаю, что не все. Да, я... Я так сам... я вам скажу, и в Краснодаре гэкают. Я там летом ездил ну, на отдых. В Венгороде гэкают, да. Ну. Тремпель, знаете, что такое? Вешалка. Правильно. Это, я, это проверка на харьковчанина. А ну, тремпель не только в Харькове, и в Донецке, и в Ростове, и в Белгороде тремпель говорят. А есть ну. слова типа с проверка на харьковчанина. Вот, допустим, я обычно... Как, Какой-нибудь укроупор ты называете харьковчанин, у меня проверочный тест такой. Mm -hmm. Вот сможете вы, вы, как дончанин, перевести? Ну, тремпель, понятно, сможете. Рокло забыл ампулку в мастерке на тремпеле на блокбазе. Mm -hmm. Вы знаете, я даже сейчас первый раз слышу вообще. Ну, Рокло это в, в, в настоящем понимании редиска, плохой человек, mm -hmm. а изначально это вор-помидор. Именно который воровал помидоры на, на рынке. А, mm -hmm. Ампулка это стержень для шариковой ручки. Мастерка это куртка с зипером, то есть молнии, как с карманом no, на молнии, да. Ну, Карманы на молнии должны быть. А, значит, ну, трепель, понятно, вы знаете. А блокбас это благовещенский базар, который при коммунистах стал в Харькове центральный рынок. Mm -hmm. Ну, в народе. Ну, вот это я не знал. Называется. Честно, я даже в Харькове ни разу не был. Ну, был когда-то в детстве, но его не помню. Ну, понятно. Ну, раз не хотите свой канал называть, заходите на мой. Мой Дент Клуб называется. Я, я, э... я бы с удовольствием сказал, но... Правильно, не говорите, правильно, не говорите. Может, там кто-то из модеров меня знает. Я э, давно в рулетке. У меня когда-то канал был довольно развитый. Просто сейчас в силу объективных причин он так увядающий. Поскольку у меня канал для харьковчан сторонников русского мира. Поскольку в Украине mm -hmm. сейчас... Страна, страна тоталитарная, поэтому под, по, быть подписанным на, на мой канал и смотреть мои ролики стрёмно, э, будучи находясь в Украине. Поэтому я потерял э, ну, с началом 2022 -го года где-то 630% подписчиков. В 6-3 раза, соответственно. Ну, вот, в силу объективных причин. Ну, ладно. Я... Еще название можно еще раз? Ну, я вам сейчас напишу. Это русская часть названия. А английская будет разная. Ну, а, вот, я вам прислал месседж. Пускай кто-нибудь кто смотрит, вставит в поиск Ютуба и по возможности может даст линк на канал. Ну что, зайдем, Бухляне. Кстати, а вы за нашу русскую рулетку знаете? Ну, рулет ТВ, конечно, знаю. Я только что из, только что из нее. 
Вот, кстати, странно, там пытался найти этого Попика. Он что, а тут от меня бегает? Что там бегает? Ну, Попик, у меня с Попиком есть диалог, посмотрите. Вы, вот, вообще, ну, вы вообще кто по образованию, если не секрет? Я по образованию типа техник, типа энергетиком. Ну, понятно. С Попик, он юрист, а у меня с Попиком юридический э, диалог. С Попиком... Ну, знаете... Ну, Знаете, я вот особо в юридическом не особо разбираюсь, но по ним не скажу, что он юрист. Нет, как раз вот Попик выделяется тем, что более-менее он мозг имеет и даже ответил мне на довольно непростой юридический вопрос, если посмотрите мой ролик с ним, кстати говоря. Mm -hmm. Тут Попик, вот так сказать, есть, есть его за что и позитивное что-то сказать. Он ответил на довольно сложный юридический вопрос. Не, я не буду, раз вы не юрист, вам голову забивать, но заходите, посмотрите. Так что, ну, если вы хотите найти попик, а он же, если вы не юрист, он, он сольется на юридические темы, и вам будет трудно с ним говорить, а с какой цели тогда вы его ищете. Да, у нас, ну, знаете, я вот смотрю их э, манера общения, это одна и та же. Они пытаются тему на себя спихнуть, я просто не даю возможности им перетнуть в свою сторону. Ну, понятно. Я буду, я вот посмотрел тоже Попик, вот как он с нашим блогером раз, разговаривал, вставай страна. Я просто буду задавать ему вопросы, те, которые мне нужны. Не, давать, не буду давать он, ему... Он, он будет сливаться на свои. Попик, ну, я не знаю, хотите, конечно, ловите Попика, но там есть вот блогеры, которые поднялись на этой волне войны, ну, скажем, mm -hmm. менее интеллектуальные, чем Попик и менее хитрый. Да, вот, я вы, знаю, вы их запросто можете победить, а с попиком вам будет, по-моему, сложнее. Ну, если хотите, вы, наверное, попик, ловите попика. Но, в принципе, там разные джавелины вот эти, там, воксы, веритасы. Ой, и джавелину, джавелину я, кстати, ловил, она вообще тупая. Прям. Ну, вот с ними проще, они тупые, я же с вами, я по это же вам и говорю. Да ну, знаете, так это неинтересно, если она просто не может ответить на банальные вопросы, неинтересно уже общаться. А, ну, если Попик хотя бы более разбирается, может он ответит. Я И общение может быть интересно. Ну, хорошо, ладно, давайте вот с вами. Как, вам, как по вашему, чем закончится вот этот конфликт в Украине? То есть конкретно в каких границах останется Украина по окончании конфликта, по вашему? Ну, тут даже я не знаю, зависит от переговоров, которые сейчас намечаются, ну, точнее, они уже идут. Безусловно, да. Вот меня, Но... меня, я, я очень опасаюсь, как бы они не закончили на линии соприкосновения его современного. Но продолжайте мысль. Но если не вмешаются третьи страны, такие как Польша, Румыния, которые тоже хотят что-то дернуть, ну, да. то я думаю, что весь ее южную часть, причем и Харьков, по Днепру будут забираться. Ну, я с вами согласен, только причем тут Польша и Румыния, они, они претендуют на свои части, которые они потеряли в 1939 году. Там Львов различные, там вот эти все ебеня, там Черновцы. А Харьков, mm -hmm. на Харьков они не претендуют, а на Одессу, да? Ни Польша, ни Румыния. Не, ну вот если не, не про счет Польшу и Румынию, то Украина останется вот те территории, которые есть и сейчас, только без Харькова и ну, ну, по всей линии не, не прав, так, без да. Одессы. Ну, ну, проще да. говоря, мало, э, Новороссию заберу. Единственное, что вот город Днепр, я с вами тут немножко уточню, что я думаю, что по Днепру, соответственно, город Днепр современный будет разделен на город Екатеринославль по левому берегу и мысто Днепро по правому берегу. Ну, возможно. В возможно, как и город Киев будет разделен на город Киев по левому берегу и мысто да. Киев по правому берегу. Ну, эти два города... Но... Два города, я считаю, они должны быть наказаны за свое поведение в 2014 году. И раздел лет на 50, как Берлин в 1945, для них самое хорошее наказание. Ну, это чисто худшее, даже не худшее, оно среднее вот, лично, по моему мнению, то, что ждет Украину. Худшее, это, конечно, то, что Россия заберет всю часть до границы с Польшей и не даст полякам забрать западную часть. Ну, для этого должны быть задействованы совершенно иные силы, чем Россия в настоящее время задействует. Да. Если, в принципе, Россия может это, но она, по-моему, не ставит таких задач. Ну, посмотрим. Для меня, критерии, для меня критерии, если Харьков освободят от 102-летней украинской оккупации, это уже хорошо. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Вообще, вот, у многих людей такая вот, все свое забираем себе домой обратно. 
А потом некоторые так подумали, а зачем мы вот заберем мы вот эти территории, там, где они прошиты полностью, ну, как Львов, там, ну, западная часть, как тот же самый Днепропетровск, там же тоже такие вот дополну. Ну, в Днепре, а потом... про Днепр больше слухов, там действительно много упоротых, но в Днепре, если не считать Донецкую область до, там, до 14 -го года, которая она была самая большая по населению, то сейчас самая большая вот Днепропетровская область. Она больше всех по населению, там, по 5 миллионов живет, соответственно, больше процента и упоротых. Но в процентах, более, в, в, в процентах там не больше, чем в том же Кировограде, там, или там, даже в Керсоне было там, до, в 21 году. Ну, Примерно столько же. Так, кстати говоря, локомотивом борьбы за русский мир до 2014 -го года был отнюдь не Донецк и Луганск, а был Харьков, вы это потом знаете. Да, я знаю, что одни из первых митингов был это Харьков, Одесса. Это, это митинги в 2014 году. Просто да. Харьков митинги подавили, потому что Аваков все силы бросил на подавление Харькова, и у него бизнес в Харькове. И он бросил весь спецназ, в том числе Венецкий Ягуар, элитные части mm -hmm. на подавление Харькова. На вас он ничего не послал, поэтому у вас был временной лак, и вы на вас уже вышли, вы соушников бросили для подавления к вам. И у вас было, было время подготовиться и там провести рекоменды. Я имею в виду не 2014 Но... год, а в 2014 году вы уже сравнялись. Вы даже больше были пророссией, чем Харьков. Но, а именно вот до 2014, в нулевых и в 90-х годах Харьков был локомотивом борьбы за русский мир. Потому что Кушнарев, слышали такого? Ну что знакомо? Ну, это Харьковский губернатор, который организовывал так называемый Северодонецкий съезд в 2004 году. Именно съезд об автономии с перспективом о, о своем государстве на Юго-Востоке. Он называется иначе Кушнаревский. Кроме того, когда... Ну, Ющенко, конечно, слышали такого президента, да? Ну, конечно, конечно. Вот когда Ющенко пришел к власти в пятом году, он начал давить через, э, э, на генерального прокурора, а генеральный прокурор на областных, чтобы те отменяли русский язык как региональный э, в тех городах, в которых он был принят. Так Донецк и Луганск э, прогнулись под генерального прокурора и отменили русский региональный, и он был восстановлен только с приходом Януковича в 2010 году. А Харьковский э, апелляционный суд оказался более профессиональным, он отклонил все, все протесты генерального прокурора. И русский язык в Харькове оставался официально региональным всю каденцию Ющенки, в отличие от Донецкой и Луганской прокурора. Вот такие факты интересные. Ну, ну так, я особо в этом не разбирался, но хотя бы что-то ну, новенькое узнал, спасибо большое. Это так вам для сведения, да. Ну хорошо, ладно, там меня, не, я, у вас, кто, кто из модеров есть известно? Может они меня знают, тогда можно mm. сделать. Ну хорошо, mm. ладно, если вопросов больше нет, спасибо за беседу. Спасибо большое. Всех благ вам. Надь. Удачи вам, всего хорошего. Неплохо, а ваше? Тоже неплохо. Вы стример, блогер или регуляр юзер? Что последнее вы сказали? Ну, а, стандартный юзер. Я просто человек. Ну, понятно. В Москве живете или нет? Нет. А где? Просто у него Москва показывает, программа ошибается. Значит, а где живете? А, вы за мной следите? Нет, почему? Программа показывает автоматически собеседника. Geolocation. А у меня просто показывает страну. Ну, потому что у вас программа нет. Но не важно. Вы откуда, если не секрет? Ну, вот я не знаю. Тюмень. Ну, а что? Что не знаете? Ну, Тюмень и Тюмень. Ну, вы знаете, где это? Ну, а что ж? Я, на на географию России лучше вас знаю. Можем посоревноваться, ну, не, если хотите. Не, не буду спорить. Можем важно. посоревноваться, если хотите. Могу географию США у нас сказать. Ну, Хотя рас... ладно, нет, не хочу. Ну, расскажите, что, го, город Баффал или Буффало по-русски. Какой это штат? Не знаю, не помню. Ну, ну хорошо, ладно. Ну хорошо, ладно, вы-то на какие темы беседуете? Может, у вас вопросы интересные есть? Да, ну, разные. Чем вы занимаетесь вы? Ну, вот. это личный вопрос, а интересный. Я вот занимаюсь... Интересно. Ро ролики ищу для контента, для канала. Так что личный вопрос а, у вас интересный. Канал? Есть у вас... Э -э да, кстати. Какой факультет? факультет? Ну, электрик. 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 А... Ну, знаете, чем отличается, например, анод от катода? 
Нет, я же на первом курсе, у нас пока 10-11 класс будет э, программа. А, ну это... это честно, в общем -то, честно, физики вообще не очень. Нет, но это многие знают школьники, в принципе, даже понятия такие, они почти бытовые. Ну, у меня 2,7 оценка по физике. Ну, была, хорошо, что ну, хорошо, ладно. Ну, вообще, э, я, если хотите, могу вам задать школьные вопросики по, по, по физике. Вот Нет, такой... только не по физике, пожалуйста. Давайте а? почему-то другому. Ну, по, 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 по какой дисциплине выбираете? Ну, какой вам больше интересно Могу узнать? по химии, могу, могу по математике. Не, не, а по гуманитарному может. По гуманитарному. Если разбираете в гуманитарных, давайте. Я гуманитарий. Вот, гимн России, вы же знаете наверняка, да, слова? Наизусть нет. Нет, ну первые две строчки хотя ну, бы. Да, ну, да. Вот. Каким размером стихотворно написан современный гимн России? Ну, гимн СССР размером? Же, тем же. Размер, это, напомню, это ямб, хорей, дактиль, амфибрахи, анапис. Их всего пять размеров. Слышали такое? По-моему, это, это музыка, по-моему. Нет, это вот именно стихи делятся по а, размерам. На дактиль, амфибрахи, анапис, ямб, и Харей. Амфибрахи, наверное. Молодец. Респект. Спасибо. Мало кто... 2% отвечает правильно сходу. А, а вот вы же говорили, что... Вы же говорили, что вопрос это неинтересно. Вы задаете меня, тогда давайте я ну, это, 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 задам. Это, это, это ж не личный вопрос. Это вопрос на Нет, я, ну вы до этого задали, откуда вы? Откуда, вы? Ну, откуда а, эта информация? А вы Если бы вы были из Москвы, я бы с вами говорил о, о проблемах города, например, или из города, который я знаю. Но в Тюмени я только проездом был. В Тюмени шил. Mm. Вот. А, а, ну, а какие в Москве могут проблемы? Ну я знаю, там много проблем, но... Ну, Про какие были проблемы? Проблемы, говорили? вот Собянин убил троллейбусное движение, например, вот, что мне не нравится. Mm -hmm. Переименовал полностью э, номера автобусов, а трамвая оставил старые номера. Хотя для Москвы, вот в других городах нет такого. Но в Москве, если человек живет, допустим, да, он на, на какой-то мелкой улице живет, где один автобус ходит, например, там 106-й, да, этот вот номер, он с ним вырастает, это как часть его жизни. А Собянин все эти номера перекрутил, я совершенно по-другому называется. А человек вырос там с, с, лет 50, привык, что его автобус был номер такой-то. Раньше, если меняли, меняли только номера сотой. Допустим, был 238-й, стал 738-й. К этому народу быстро привыкает. А вот когда полностью меняются номера, это как бы не очень. Ну, вот такие вот. Если это я с москвичами беседую. Иногда могу вопросы хитренькие по Москве задать. Ну, вам не буду, вы же не из Москвы. Ну, я, может, знаю какие-то факты про Москву, но не прям какие-то хитренькие. А, ну... Ну, ну, вот этот факт, знаете, он вопрос на внимательность. Ну, вам трудно будет, но, может быть, запомните, Давай. задавать. Сколько на Комсомольской площади вокзалов Московской железной дороги? А, не, не знаю. Ну, вот я, вам трудно, раз вы из Москвы, я говорю. Я за улицей, да, вообще. Ну, хорошо, знаю. заходите на канал, вам понравится. Жду а вас... я уже вижу вас. Да, жду вас на А, канале. можно вопрос один? Да, задавайте. Когда вы переехали в Канаду? В пятом году. И что вас побудило это сделать? Ну, профессиональная иммиграция. Ряд моих патентов заинтересовали канадские фирмы. Ну, ряд это Вы громко сказано. Парочку, парочку, да. Вы бизнесмен? Нет, ну я научный работник, скажем так, был. Физика? Физхимия. О, это сложно, наверное. Если конкретно, коррозия. Ага, металлов. Металлов, да. Вы знаете, что такое коррозия? Ну, коррозия металлов? Ну да, коррозия металлов. Или... Что такое коррозия? Ну, их разрушение. Ну, типа, если грубо говоря, разрушение их, ну. Ну, разрушение это, 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 кра... это крайняя степень коррозии. Не обязательно. Это технологически нежелательное окисление металлов под воздействием ну, да. внешней среды. А вот опозит, э, э, то есть антоним слова коррозия. 
можете догадаться, как называется технологически желательное окисление металлов. То есть тот, тот же самый процесс, но когда это желают и специально а... провоцирует металл на это, как он называется? Uh, я даже, ну, даже не знаю. Ну не мучитесь, он, наз... он называется травление. Наверняка Может... слышали слово. Травление. Травление? Травление Нет. металла, слышали? Нет. Ну вот, допустим, если с металла нужно взять оксидную пленку, да, его травят кислотой, mm -hmm. да? А, ну слышал, по-моему, что да. Вот. Травление это технологически желательное окисление. Ну хорошо, вот у меня. А может быть. Еще да, вопрос. Так, задавайте. А вам, вам вот нравится на дороге не вам посещайте по сравнению с Канадой? Как? Ну, если сравнивать как Канаду его трашу родил, где он больше нравится? Ну, ну в, Москве мне откинуть... больше, в Москве мне больше нравится. Я перееду в Москву, по крайней мере, полгода в году, когда у меня квартира в Хрущевке под реновацию. Вот Собянин ага. время оттягивает, а у меня в Арже был 24-й год, сейчас 27-й сделали, сейчас, говорит, еще продлят. Mm -hmm. Вот когда я получу в новом доме квартиру, я перееду, в смысле, по полгода буду. Сейчас я на пару месяцев приезжаю, а так буду по полгода жить. Когда... А вы были в Европе? Где? В Европе? Да. Конечно. Ну, а в какие вот... страны? Сейчас скажу. Германия, Британия, Бельгия, Нидерланды, Франция. А, ну, по, по, любите путешествовать. По, по, нет, ну я как, я когда летаю, летаю в Москву, это я был там несколько раз, по несколько а, часов. По, по, не, 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 да, пролетом, выхожу в город, типа я уже был. По центру ну, прошелся, да, ну, да. я уже был. Ну вот так я в Лондоне был, так 8 раз в Лондоне был, по 6 часов, скажем так. А если я не ошибаюсь, в Канаде же 3, да, официальных языка? Два. А, французский и английский, да? Да. А вы, а вы знаете французский? Нет, не знаю. В Канаде ну, там, мало кто знает два языка. Либо тот, либо этот. Ага. Поэтому э, страны цивилизованные вводят именно два языка, чтобы э, носитель каждого языка чувствовал себя типа полноценным гражданином. То есть два языка знают только полиглоты. Но в Канаде таких, я думаю, считается, по-моему, 19,2%. Граждан Канады знают два языка на приличном уровне. А вот дво, двуязычие именно вводится для того, чтобы э, человек, знающий один из языков, чувствовал себя как бы полноценным гражданином. Либо тот, либо другой. А в Швейцарии их четыре, например. Понятно. А кто вы по профессии? А, ну да, вы же говорили уже фильм. Я в... Ученый? Я... Ну, да, с... Больше я преподаватель. Я лекции в университете а. читал до иммиграции по письме. У меня вообще три образования. Второе Мне образование кажется. у меня юридическое. Угу. А третье? Меня... А третье среднеспециальное ЛНП железнодорожное. В 90-е угу. годы я работал начальником поезда, это было выгодно. Ну, без криминала заработать большие деньги можно было именно на железной дороге. Ну да. А вы у вас вот сзади, я вижу, на этом, на стенке всякая мелькает, вы на политические темы тоже разговариваете, да? Ну, разговариваю, да. А вы с, ну, с каким типом людей разговариваете о политических темах? Ну... Которые сразу с вами начинают об этом говорить? Которые о другом не могут говорить, да. Я с ними говорю на политические темы. Если у вас политические вопросы, задавайте. Да нет, просто... Я, я, я... Нет, в принципе, нету. Ну вы вот за кого, если... Ну, или, или за мир бы там, я не знаю. Я за, я за фрагментацию Украины, за то, чтобы она была разделена на три государства. А, типа... Украина, ДНР, НЛР, НЛР или как? Не, ну ДНР, ЛНР, это, это они уже типа как де-факто не Украина. Чтобы было Слобожанщина а. отдельное государство, там, при Черноморье. Западная Украина а. отойдет к Польше, наверняка, и к Румынии. И останется Украина э, в исторических границах в виде э, центральной Украины. Там разные Киевская, Житомирская, Хмельницкая области. Понятно. А у вас ко мне нет вопросов? Больше, может? Да, в общем-то, 
Посмотрите ролики, встретимся. Я думаю, что у вас появится. Встретимся? Ну, встретимся а, в, рулетке, в, да, в рулетке. Если вы хотите ваш прогноз, я выслушаю, вот раз уж по поводу, чем закончится военный конфликт вот с Украиной, у вас какие есть мысли по этому поводу? Нет, ну, ну мысли есть, но я не знаю, как-то у всех они свои, не хочется озвучивать. Ну, я говорю, что... Я вы... особо в это и не лезу. Ну, такой, вы же сами за... <смех> про, про политику заговорили. Я поэтому не люблю по... ну, про я... политику да, говорить, особенно если с Украины человек попадется. Он может высказать там, вообще там нет свободы. Он может высказать либо официальную точку зрения, либо остальное. А отлично от официальной, ему просто стрёмно высказывать. Поэтому я не особо люблю. Но это это не, не репрезентативно называется. Ну, хорошо. Скопировали название, жду вас на канале, пишите комменты. Да, я, да, я уже нашел. Все, как вас зовут, кстати, Ник? Ни, я ни, Вячеслав. Нет, ни, ник ваш какой в Ютубе? А у меня на Ютубе нет. Ну, аккаунт у вас есть в Ютубе? Да. Ну вот, как, как называется аккаунт? Этим, вы когда будете писать комменты, а. этим, будет ваш аккаунт, что такой-то ваш ник, такой-то пишет. Да, 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 да. Будет, ну, у меня, у меня, у меня просто ники, я просто сейчас посмотрю, не, э, так, ну, у меня на так 5, 9, 45. Ну, прекрасно, я, я вас помню, на, напомните, что вы из Тюмени, я вас помню. Хорошо. Вы, любознательный молодой человек. Хорошо, спасибо за беседу, жду вас на канале. Всем да, спасибо вам за беседу. Вас здесь не пишут? Плевать. Он в курсе. Кто? Только кто пишет. Семичастный? Я из Торонто. От, из Торонто? Да, слыхал? Канада. Канада, Канада. Ну, по одному говорю. Слава Украине. Слава Украине. Украин хэст, чтобы скрыть опасность. Знаешь, сейчас заменили его. Раньше был героем слава. Отвечать не забыл. А сейчас надо отвечать. Украин хэст, чтобы скрыть опасность. Перевод? В связи с военными действиями и в перспективе, поскольку вы будете штатом США, все надо переводить на английский язык. Про мову забудьте. А вы как, 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 как на это все смотрите? Ну, я вас просто не понял, мне как-то, ну, да, не интересно. На что вы? вы на, что, как... на что на все? На что на все? Ну, на это все? На это, на это все, ну, на военные действия, как смотрите? Ну, то, что вы там что-то по-английски там пизданули, ну, извиняюсь, извиняюсь за свой французский, мне как-то по барабану. Вы вообще как человек адекватный, как смотрите на это все? Ну, негативно смотрю, война, война это плохо. Я бы предпочел, что Украина фрагментировалась бы мирным путем. Это как? Ну, мирным путем, как в Словакии, в 93-м. Ну, мирным мы тоже хотим мира, а как сделать побыстрее это все? Ну, не нужно было начинать войну. А кто начинал? Ну, Украина провоцировала, ну, Украина провоцировала Россия начала. Россия начала. Что, ну, про, ну, 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 смотрите, провоцировал, начинал, это две разных вещи. Кто начал? Кончили. Ну, я сейчас сказал, начал на Россию. Дед, иди нахуй, понял? Дед, дед, иди нахуй. Давай. Иди нахуй. Блядь. Давай, дедушка, пока. Беда ты не Давай, давай. Хорошо, не справляйся с разговором. Слушай, как он? Делай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Но не слушай меня. И их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из этого? Ну, ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм это не очень дорого. Вы... И вообще все, во всем мире яйца в мире вере, меряются в килограммах, а не в штуках. Вы что, издеваетесь, что ли? У нас это в основном... килограммах измеряет. Вы что, издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. Ну, и все равно... Раз, разные, и, и цена все... разная. Игорь Вадим. У мелкого яйца одна цена, у крупного яйца, яйца другая цена. Правильно. Ну, а если равно... взять их в килограмме, все... если равно... взять их за килограмм, за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черный жопа, мне не нравится черный жопа. Ты черт. Наверное, зря жалел денег хама. Их надо было брозгать до плетьми. А вот теперь не воинство, не храма.Ократия помойки. Диктует 
моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр, зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане, в Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Они ж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 2022 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо.